Ya estamos en esta planta nuclear, ya estamos en el segundo mapa de esta serie, el mejor de tres, recordamos en Hate, que va con un punto de ventaja sí. y parcial, así que tendrán la gran oportunidad de cerrar por un 2 a 0, por cierto, 2 a 0 que sufrían en el último partido contra White. Exactamente, podrían vengarse, es verdad que no contra el mismo equipo, pero sí del resultado. Los chicos de Beacon, como comentábamos, van a empezar en el lado terreno, el más complejo, evidentemente, para jugar en esta planta nuclear, en este Cedar Creek, en este nuque, y de momento Sou, que se queda ya 70, le han dado un recadito con esa buena OSP. Importante, ¿eh? Conseguir la ronda de pistolas Uy, ya no fatal. para el lado terror, sino para la confianza del equipo cuidado, de Bacon. Eh, cuidado, que el humo ha caído fatal. Pues Démonos que tiene que limpiar con la P250. Tiene el ángulo Mason, el timing puede ser bueno para Démonos. Chiqui que se lleva a Soul, le pega con, la, con el decoy, con la flash, perdón, en el cuerpo. A Mason retira la posición, Chiqui que tiene muy buena cruzada desde la ventilación Qué terror. Bien. Mason que consigue una de las kills desde la ventilación CT. No pueden entrar por mini, va a ser ronda para el equipo de KPI. Pues muy bien gestionado por parte de Chiqui porque eliminaba a South y solo se quedaba Bra dentro de la facility y los tres compañeros que tenían que intentar hacer el, el inciso desde fuera. Y bueno, Chiqui, Sunpayus y Mason que terminaban limpiando a los tres últimos. La verdad empieza muy bien el actual equipo de KPI. Sí, sí, lo han hecho de maravilla. Consigue salvar una ronda de pistolas eh, de la mejor manera. También te digo que el humo no le caía del todo bien a Bacon. La flash no era buena porque le daban el pecho a uno de los jugadores que era Mason. Y McDaddy que le encanta la P90, que le encanta rusear con la W para adelante. Pues ojalá le salga también como en esa acción. La piña que es buenísima. Doble a manos de la utilidad. Fíjate los tres restantes que se quedaban Nada. muy tocados. Doble también por parte de Don Q. Esto que ha sido una ronda limpia. 4K para sí. el español finalmente. Se han vuelto a meter en el molo para no dar dinero a las, MG, a las SMGs. Cuatro que ha comprado esta vez el equipo de, de Hate. Y vamos a ver qué puede rascar desde aquí Bacon. Porque tiene mejor tier de armas. Es verdad que no tiene mucha utilidad. Pero la suficiente como para hacer un muro de humos. Incluso guardarte un humo para el post plan. En sí. caso de que consigas plantar, evidentemente. Pero también te digo una cosa. Los cuatro subfusiles que tiene ahora mismo KPI. Lo compro un poquito más Joder, en este mapa de nuque. ¿Y para jugar en Yarko la P90? O... Se la juegan. Hombre, si te estallan en mini, ahí tienes todas las de ganar. Pero como se vayan por la zona de secreto, estás más Sí, vendido. o a garaje y te abran un poco más. Fíjate, Mason que ya se lleva la primera de las vidas, encima elimina a Bra. Sar que ya lo decíamos, tiene que empezar a aparecer, a ver qué tal lo hace McDaddy, pues no limpia ninguno. Sar que consigue la kill, muy importante. Va a buscar la segunda de los jugadores, el que está en esa zona de cristales, son payos que se gasta el humo. Sar que se lleva a Chiqui. Hablábamos del tiburón, lo necesitaban en el lado terro y está apareciendo con esa SG. Cuidado porque acaban de ganar todas las posiciones del mapa de Nuke, que son CTs, los terro y Bacon puede hacer aquí un destrozo. Pues como dices, parece que se han cambiado las tornas. Démonos el brasileño que ya está en esta parte inferior. Ufa. Consigue la baja Mason. Doble. Seguro de vida. Seguro de vida KPI. Doble para Mason. Tres para dos. Intercambian armas. Y ahora sí South y Axon que tienen que ir a plantar. Cuidado porque lo que acaba de ocurrir ahora mismo, Javi, es de una superioridad numérica, de una, super, de una mejor posición con el rifle. Son payos que se lleva Axon fallando muchísimo. Lo que a decir, mejor posicionamiento dentro del propio mapa. Mason le ha dado la vuelta, se queda solo Show, tiene que intentar plantar, pero está completamente rodeado y saben que está la bomba de B. Buah, pues si tenía alguna oportunidad del equipo de Bacon de cara a esta tercera ronda, era que Axon cogiera la espalda, liberara un poco esa zona de rampa y ya se centraran en el postplan. La verdad, una mala noticia nuevamente para Bacon, no está acertando, la verdad sea dicha, y ya dices, es que el mid round lo tiene controladísimo, Capi. Sí. Yeah. Sobre todo, yo creo que ha sido un poco gestionado por ese fallo de Axon. Show que va a poder limpiar, fallando mucho, pero acaba con Donku, va a tener que intentar buscar la, el plan de la C4 lo más rápido posible y empiezan a rotar ya los dos integrantes. Cuidado porque Mason y Sumpayus están los dos a un suspiro. A 10 y a 12 puntos de vida respectivamente, Sagrana que no va a eliminar absolutamente nada de daño, ya los 10 primeros segunditos que casi han sido consumidos de este Oy, tiempo ojo, show, que después del plante. Bueno, eh. Buah. Falla alguna que otra bala, le baitea bien el jugador de Decon. Ahora sí, Mason que empieza a pusear, va a pinchar el C4 y es que tiene que aparecer Sumpayus que pone el pecho. Y, y Mason que desactiva pena. en el último segundo. 3 a 0 para KPI, dominando nuevamente este inicio de Nuke. Lo hacía muy bien Show, conseguía la baja de, de Sumpayus, pero estaba muy rápido Mason, que es el héroe de la ronda, evidentemente. Esa doble baja de 10 y sobre todo el defuse en la cara del jugador portugués que en el último segundo intentaba ganar el duelo. Pero tal y como se había plantado era muy difícil de guardar de DJ. Muy Dentro muy... de todo lo malo, muy todo han quitado cuatro armas. Sí, bueno, pero al final son payos con AWP. Es verdad que ves un poquito más hipotecado a Mason, que ha tenido que mantener esa MP9. Pero la ronda ha caído para, para KPI, para Hate. 
Ahora sí, Sumpayo, ya lo estamos viendo. Lo decías tú, ¿no? Que es un jugador muy polivalente, puede defender puede el solo lado. rampa, bajo sniper, incluso por fuera. Hablando de fuera, ya de monos y compañía que se cuela, son hasta tres jugadores, el C4, que todavía lo tiene al lado South, ahora mismo lo recupera. De momento consiguen colar tres jugadores en la zona de secreto. Mason que les está esperando ya con la MP9. Ha gastado su humo para comprar algo más de tiempo. Uh -huh. Cuidado porque McDaddy con la UG desde el garaje grande, desde esa zona de caja azul o desde Sandwich, puede sorprender. Y a ver qué puede rascar. ¿verdad? De momento el movimiento ha sido para que eh, algún jugador de mini rote y verá consiga la baja. Ahora Demo nos mete velocidad y coño, que se la mete a Mason en la cabeza sin ningún problema. Pues vaya tortón que la ha puesto, además del 5 para 4 favorable para el conjunto de Bacon, ya este punto es que... de B que está controlado. ¿eh? Cuidado porque le pillaban en muy mal timing, acaban de, ver, de, de vender toda la zona de rampa. El primer apoyo que llegaría a la zona de B es una WP. No podría jugar son payos a lo loco. Y no puede llegar solo. Exactamente, y tienen que empezar a replegar. De momento el control es en B. Pero fíjate que la C4 sigue todavía anclada en A. Se van a subir por la ventilación, van a intentar plantar en A, que es donde están todos los jugadores de hate. Pues Braque tiene que ser un guardaespaldas. Cuidado, ¿eh? Ahora sí, llegan los dos amiguitos. McDaddy que se suicida se probablemente por fallo de conexión. Chiqui que encima resuelve sobre Sar. Es para dos, otra más a manos de Axon. Únicamente queda Chiqui, pero únicamente quedan 20 segundos. Tienen que cargar Axon, que puede con Chiqui. Va a ser ronda para el equipo de Bacon. Una pena los problemas de conexión que está teniendo McDaddy. Y... Buf, eh, Chiqui casi se hace la ronda. Te digo, el último momento en el que decide Bacon darse la vuelta y subir a A ha pasado por un nada, por, por, un, por un filo. Uh -huh. Si llega a conseguir la baja al primer jugador que estaba en las cajas de hat, se ganaba la ronda por parte de Hate. Pues ahí nos muestran, ¿no? Nuestros sí. compañeros de producción el hecho de que McDaddy otra vez, reiterado el hecho de los problemas de conexión, ya lo decíamos en el anterior partido, tuvo eh, algún que otro incidente y ahora, tanto en el primer mapa como en el segundo, la verdad un problema, por lo que decíamos, por la confianza plena que está teniendo McDaddy y porque, oye, eh, si juegas ahora con cuatro jugadores, aunque tengas que meter un suplente, etcétera, etcétera, pues ya cortas toda la dinámica que tienes sí. preparada del equipo. No, no, pero yo creo que McDaddy podrá arreglar los problemas. Esperemos, los problemas esperemos que tenga. la verdad. Hombre, cuando ha tenido los problemas, los ha conseguido solucionar, sí. ¿no? esperemos que no sean problemas de conexión. Y si es así, ya sabes, McDaddy, llama a Movistar. No sí. tendrás nunca ningún problema. Irás volando dentro del servidor. Además, fútbol y baloncesto. Exactamente. Y estoy pensando una cosa, Javier, ahora mismo. Dime. Eh, tal y como está el partido, la economía de, de, de KPI o en hate, como le queréis llamar, está bastante, bastante tocada. Sí, sí. Cuidado con que consigan meter... Cinco o seis rondas los chicos de Bacon, uh -huh. que no son malos del lado CT. Sí. Yo creo que lo que ha hecho mucho daño ha sido la ronda en la que la conseguía resolver Mason desactivando. Sí. Pero es que él solo cuatro armas. Exactamente. Sí, sí. Ha y sido también, esa ronda. Un poco creo que esta ronda ha sido. Iba a decir marcada, pero creo que ha sido supeditada directamente a que se te cae un jugador que estaba en Heaven. Porque creo que ahí McDaddy podría haber hecho una muy buena cruzada con, con Chiqui y hubiesen podido parar a los jugadores. Pero evidentemente ya sabéis, como en la ronda anterior en el partido del overpass sí pudimos hacer restar porque no había ocurrido nada de daño, en esta ronda ya se habían pegado. O sea, sí que había. Sí que había. Sí que había. Sí que se había hecho ese daño, por lo tanto no se podía jugar. No se podía hacer restar. Sí, la normativa es que cuando un jugador recibe daño ya no se puede hacer restar. No, no, se tiene que jugar la ronda. Porque si no, claramente, lo que haya ganado de terreno un equipo u otro, pues lo ha perdido. Uh -huh. Pero bueno, nosotros otra vez nos mantenemos a la espera de que McDaddy resuelva esos problemas técnicos. Mencionar que el primer mapa ha sido un monopolio, ha sí. sido un monólogo a manos de Einhit. Y que bueno, este segundo empieza, ya decimos, bien en cuanto a rondas para el conjunto de KPI, el nuevo KPI. Pero eh, lo que dice Muito, cuidado con la economía, cuidado, sí. porque estoy viendo, eh, no sé por qué, un SAR que tiene se un poquito más de confianza, eso se es. Es importante con que se enchufe SAR. Si mantenga Bra más o menos, si haya un show de un Demonos que te haga alguna baja, pues cuidado porque puedes resolver. ¿no? También te digo, Javi, aquí en este mapa, el ir con una economía negativa y meter una forzada no es tan raro. Mm -hmm. Es verdad que siempre lo decimos que es la falsa seguridad de la forzada cuando pierdes pistolas, porque normalmente pues las rondas en las que vas forzado o que vas de eco no se suelen ganar, uh -huh. pero jugadores como Chiqui, Don Q, con Desert Eagle, tienes a Mason que se está haciendo muy fuerte con la 5-7, eh, un contacto directo en la zona de HUD, pusear lobby o ganar radio, puede ser bueno incluso para los jugadores de, de hate. O sea, que hay que tener en cuenta esa, esa posible ronda que no toca, que normalmente equipos de Mason sí que tocan. Uh -huh. Y eso lo va a tener que tratar mejor el equipo de Bacon, porque ya lo vimos en el overpass, que no, no tenían todavía medido cómo gestionar las antiguos. También te digo, Shark, 
está teniendo un buen papel porque está entrando por la zona de fuera con una SG y se ha enfrentado contra un McDaddy con P90, con un Mason con MP9. Y el primer apoyo que llegaba creo que era un Sompayus que estaba jugando con... No sé si era SMG o con una M4. Mm. Es mucha ventaja. Y aquí llegan las forzadas de las que no tocan, pero con esta gente tocan. A ver cómo juega Bacon Antieco. Pues forzada relativa, la verdad, porque también M4 a 4 a manos de Mason y Don Q ejercen una ofensiva. Estos dos jugadores con el apoyo de la CZ75 y encima Axon que resuelve sobre el primero, pero Zumpayos está rapidísimo. Oh, Fíjate, Mason, está con una cabra. Se salta el humo, deja a Sara nueve puntos de vida y South que tiene que buscar la espalda porque, claro, esta ronda es una locura. La controla el equipo de Bacon Planta en el C4. Últimos 40. Chiqui, son payos que deberían quitar armas o incluso guardar las propias. Mason que se la jugaba porque no había ningún jugador dentro de ese punto de A Buena entrada de Bacon Y hablábamos de estas antiecos que las tenían que ganar los portugueses Y lo acaban de conseguir muy bien jugada Son muy listos como tú bien apuntabas Javi Esperándose que podría intentar un jugador coger la espalda Y ronda que va a ser para el equipo de Bacon Gaming Sí, en hit, que al menos el AK-47 es un payus, la debería guardar. Yo creo que Chiqui intenta recuperar un arma. ¡Qué bonito lo hace South! El jugador de Oliveira de Portugal ya elimina a Chiqui. Pero es que, claro, tiene que cargar para adelante para eliminar a Sumpayus. Lo hace su compañero latino, 3-2. a Ahora sí, Bacon resolviendo la forzada, que decías que era muy importante. Exactamente. Braulio, que aprovechaba la distracción que generaba su compañero para limpiar al último jugador de, de KPI o en hate. Y Pff, toca una eco bastante estricta. Veremos a lo mejor son payos si se quiere un poco comprarse una P250, pero no. Va a ser una full eco, salvo por Mason, que compra P250. Y Bacon, que podría empatar ahora, el 3-3. a -3. A partir de, a, de esta ronda es cuando se volvería a formar otra vez el partido. Y cuidado, porque si consigue una ronda muy limpia Bacon y plantar, podría coger un extra de dinero bastante importante que le permitiría pegarse de tú a tú un par de rondas más contra el hate. Y ya la seguridad que decíamos de cara a la primera mitad. Cuidado, porque se lanzan rápidamente los jugadores del equipo de KPI. Que bien se cubre Mason, pero finalmente démonos. Otorga la doble baja, solo queda Chiqui Y no sé yo si Chiqui va a poder rascar una vida Es verdad que tiene la USP, es verdad que Demon y Axon están tocados Pero es que tienen tres guardaespaldas, macho Sí, pero bueno, sabe que tiene dos jugadores tocados Va a intentar jugársela a Chiqui a ver si le sale Lo tiene muy complicado, va a acabar Sar con él Bueno, no, de hecho es Axon, va a ser ronda para el equipo de Bacon Va a ser ronda limpia, ya tienen 6 k No tienen que recomprar apenas utilidad Y lo decía, este tipo de rondas son las que te permiten Luego pelear de todo a tú del lado contra el lado CT y ponerle contra las cuerdas, porque no hay economía, vienen de una compra que va a ser con muy poca utilidad. De hecho, son payos, prefiere tener la WP Glass Cannon en vez de tener un rifle chaleco. Uh -huh. Y cuando no hay utilidad apenas, te toca pipear, no hay, no hay nada más. Como te gasta algo de utilidad de primeras bacon y haga un doble tempo, no te puedes defender. Pues South que carga directamente para adelante. No se lo están pensando en la entrada de secreto en estas últimas ocasiones los chicos de Bacon. Fíjate, es que ha ido con la W, ni ha pulsado el shift. Y Chiqui que ya se lo tiene que esperar. La información que no sé yo si va a llegar en el momento más indicado. Ya te digo, el jugador de Fuel Labrad que es el único que está aquí. Eso sí, con el apoyo rápido de McDaddy desde rampa. Es verdad que no es Son Payus el jugador que esté ahora en esa posición. Ya está escuchando perfectamente cómo gana la zona de DJ y los integrantes de Bacon. Son cuatro los que están ahí. McDaddy que espera que haya algún jugador lurque la zona de rampa. No es así, todavía está por Jar. Bra, intentando acabar con los jugadores de Mini Y Chiqui que saca una kill súper importante sobre Demonos Se acaba de exponer, mete mucha utilidad Bacon en esa zona de rampa Axon que no termina de ganar el duelo Muy fallón, le está dando alas Esa, esa kill McDaddy que se lleva también a Show y dejan esto en un 3 para 2. Pues el problema ha sido la baja que no han conseguido eso, sobre Payus. Chiqui. Es un Payus que a cortas distancias elimina la VP del equipo contrario. Ahora sí lo tiene que resolver Sar. El jugador que ha estado un poquitín desconectado de cara a ese primer mapa de overpass. Pero oye, ya nos ha demostrado talento y sobre todo mucho trabajo. Dura al igual que es un Payus. Murcia que está presente. Cuarta ronda para Engi. Engi 4. El equipo de Bacon 3. Muy bien jugado por parte de Son Payus. Esperando que se podía dar la vuelta por la ventilación. Luego cambia de ángulo para poder ver Mini también desde desde esa zona, sabía que Rampa no la podían coger porque la tenían controlada sus compañeros y se ha vendido perfectamente la espalda porque no le daba tiempo a Bacon a llegar por la zona de, de base terro eh, todo ha pasado por la kill de Axon no podía con Chiqui, Chiqui sacaba una baja más le daba tiempo a McDaddy a reposicionar y a partir de ahí la ronda se le ha escapado a Bacon pues un payo es que se está gustando ¿eh? ya lo hacía el con el bolo, rifle en el primer mapa el y ahora bolo con el bien tirado que ha hecho que haya un hueco enorme en el muro de humos uh -huh. no sé quién es el que ha gastado el primer, la primera incendiaria en la zona de Yard pero la que va a dejar a Sompayus, barra libre con el AWP. Es verdad que tienen dos humos, todavía los chicos de Bacon no los quieren gastar. Fíjate, Sompayus, Sompayus que ha tirado la primera tío. bala. Pero qué maravilla de chaval. Y lo que le queda, y lo que le queda. Reposiciona perfectamente hacia el garaje grande. 
Mason que va en el apoyo solidario para que su compañero no tenga muchos problemas. Están gastando algo de utilidad para incomodarle, pero no porque Mason ve la sombra, hace el prefire, consigue la kill. Son payos que se llevaba a otro jugador. Era Axel el que caía y solo se queda Sark vivo. El tiburón dentro de la zona de mini. Su compañero Bra que le está intentando dar algo de cobertura desde esa zona de fuera. No, perdón, desde esa zona de, de lobby. Y son payos que se llevaba Sark jugando a las mil maravillas en esa zona de sándwich. Sark que se había metido en una casa que no era la oh, suya. Oh, oh, hoy son payos, payos que, que... pillar. El timing le va a ofrecer la posible última baja de la ronda, pero lo que decíamos, Sar que estaba solo, era prácticamente imposible, tenía que cubrir dos, tres ángulos y han conseguido la baja fácil. Zumpayos, fíjate, vende el ángulo, no se lo toma con prisa, Maldadi aguantándolo, le pega la tortada para... Todavía es ronda, pero claro, es un 1 para 3. Ahora sí, Don Q, que recibe estos restos, 5 a 3, más 2, KPI. Muy bien, Zumpayos, muy bien, Mason, recuperan la SG que llevaba McDaddy. Eh, lo comentábamos, ir por la zona de Yard es muy complicado contra, contra en Hate. Va a haber compra por Bacon, se van a quedar sin dinero prácticamente, de utilidad van bastante cortos y a ver qué proponen, porque si gastan los humos solo podrían hacer el muro de fuera, ya no tendrían para intentar jugar al, en el post plan y de molos van bastante cortos también, solo tienen tres. Pues fíjate, la zona de rampa que lo están intercambiando, Exacto. se ha quedado Zumpayo, se ha quedado Cuidado, Matadi, eh. ahora lo hace Chiqui. Cuidado porque parece que quieren hacer ahora el muro de humos después de haber tirado el molo de Hat y haber hecho algo de presión en esa zona de A. Pues Braque va a ser el jugador que se queda en caseta, ¿no? Muy próximo a Mason. Ya están los dos humos. Pues un Payus que está ahora mismo jugando tranquilamente, Doku que saca la primera kill. Y te va a comentar, fíjate cómo está, cómo está rotando perfectamente. Ahí está Son Payus para coger toda la zona de... De bajo Heaven para que no puedan entrar por radio. Qué bien son payos, eh. Jugando... Chiqui, que no confiaba tampoco mucho en su compañero, tiraba la flash por si puseaban. No, lo ha hecho muy bien, Chiqui. Chiqui se ha ofrecido, le han visto mm. perfectamente que estaba cubriendo la zona de rampa. En la misma rampa, wow, Mason que ha ganado ya toda la zona de Yar, se lleva Show. Solo queda Vivo Axon. Y a ver qué puede sacar de aquí el portugués, pero lo tiene bastante complicado. Don que le está escuchando, le da el cola a su compañero sueco, McDaddy que le ha visto. Van como leones a por él. Importante guardar el hecho de cuatro armas. ¿eh? Sí, tiene el ángulo, se la va a pegar McDaddy primero. Ronda para el equipo de, de Hate, 6 a 3. Y luego te decía, ¿cómo cambia la cosa, eh? De darle el lado CT a un equipo que juega el mapa de Nuke. Pues sí, se está sintiendo muy cómodo, sí. se sabe a las mil maravillas en cada momento lo que tiene que hacer. Y ya te digo, está siendo constante ¿no? el relevo de jugadores en rampa, que dices, es una tontería porque son las mismas posiciones, pero cada jugador tiene un estilo Sobre y todo, al fin y al cabo no es monótono y no te lo coge. Bacon, al, ¿no? al ir con tan poca utilidad no puedes taponar la zona de bajo Heaven, no puedes gastar mono, no puedes gastar humo y son payos tiene una galería de tiro. Son jugando súper agresivo en esa zona de mini, lo está escuchando perfectamente Mason, se ha colado para la caja azul. McDaddy que gana el primero de los duelos Mason que no se puede volver para la zona de Heaven Ni de Hell porque tiene un jugador cerca Chiqui que ya está cubriendo la bomba de B por si se han colado por secreto Y la ronda que empieza Muy muy bien para los intereses del equipo de KPI Pues como las últimas Cuatro muito, me sí. atrevería a decir La verdad, se pueden dar la vuelta por la ventilación Pero claro No sabes hasta qué punto han rotado los jugadores De A Chiqui lo ha hecho muy bien, se gasta el humo a ver si puedo aprovechar. No, no, hay no prácticamente no, no hay ángulo, no hay ángulo. Se va a esconder detrás de la bobina, del punto, en la parte de K. Qué torta le ha dado Sark con la CZ a esa distancia. Le compra espacio a su equipo para poder ir a la bomba de B. Y el primer apoyo que llega por rampa, cuidado, porque parece que ahora mismo Mason está en un problema, ¿eh? Pues ya planta el portugués que conseguía la única baja a manos del conjunto ver, Mason. Terror. Ahí Mason está. que va a llegar desde Decon, va a abrir la puerta, va a hacer algo de ruido. Está esperando, yo creo, también posicionamiento de sus compañeros. ¿Para qué esperar si me lo puedo hacer la ronda otra vez yo? Sí, Magdadi con la vida de Brass. Sí, sí, sí. Solo quedaba el señor Sar. Le remata a Sumpayu. 7 a 3 más 4 para Capey. Bueno, no ha sido mala eco por parte de Bacon. La anti-eco de Hit buenísima. No han perdido solo un jugador. Pero bueno, Bacon quita un arma y consigue el plante, que es bastante importante. Te iba a comentar, Javi. Dime. Muy bien, Mason. Ha esperado que haga contacto primero su compañero de rampa para él poder abrir la puerta y tener ventaja sobre el rival, para poder sorprender. Si abres la puerta de primeras es mucho más fácil que te den el disparo porque el ángulo es más pequeño. No hay que mover tanto la mirilla. En cambio, en rampa son diferentes. Es más amplia la distancia. AW para Sark. La primera vez que la vamos a ver en manos del jugador portugués. Y me atrevería a decir en el lado terror de Bacon sí. en todo el partido. Sí, sí, Bra no la ha comprado, pero me, me, me resulta raro que sea Sark el que la lleve. Y son payos que le ha ganado la jugada perfectamente. Axon que le han visto encima. 
Juega más agresivo el portugués. Démonos que desde la zona de roca consigue la kill. Buah. Cuidado porque le han dado un disparo en la cadera y se ha quedado a 13 de vida al caerse. Está siendo un problema, eh. La verdad es que han forzado el 4 para 3, pero parece que la situación la tiene controlada el equipo de Inky. Ahora bra. sí, esta baja que da mucho aire y mucha posibilidad, pero es que se queda Donkey todavía intentando cubrir esa entrada desde fuera. Y Chiqui ha escuchado perfectamente que hay un jugador que se está colando para el punto. Axon que se lleva a Donku. Solo queda Ivo Chiqui. Sabe que está en A. No sé hasta qué punto va a querer ir. Dinero hay para recomprar, pero bueno, si guarda no sería una tontería tampoco. Pues Chiqui que todavía se mantiene conservador con ese M4. Ya son cuatro rodadas de Bacon, ¿eh? Sí, sí. Y les queda muy poco para la quinta. Ya decimos que Engel, minimísimo, debería conseguir 10. Un Bacon que, ya te digo, parece que le ha salido todo el rebote por fuera porque ahora habría para Mini en vez de para Secreto. Conseguía la primera baja el equipo de Engel. Luego se caía Démono, lo que tú decías con el disparo de la cadera. Pero oye, que al final ha salido a pedir de boca. Fíjate, Bra saltando con el cuchillo. Intentando localizar, yo creo. Nada, simplemente moviéndose porque sabe que no está el jugador cerca. Si disparan entre ellos, bien. Bueno, pues no es tontería el chaleco, ¿eh? No, y que te quedas a 28 y como... Y se nos sigue disparando a su compañero. No sé. No sé qué pasa ahora mismo en el equipo portugués. Sompayus empezaba con una muy buena acción, pero muy bien Démonos. El jugador que es más estable dentro del equipo de Bacon, sí. que ya había ganado Roca y conseguía la kill. Y todo pasaba porque Bra... No se llevase a Mason en esa zona de Hat, que es Quickie, perdón, y lo conseguía con facilidad el brasileño, pese a que soltaba un spray un poco raro, ¿eh? Pues nos vamos a ir Van a, a una rápido, ¿eh? segunda ronda que es francamente importante para el equipo de Capi en la defensa, más que nada por la utilidad. De Fíjate, mini. ya saltan los de Mini, Sud con la primera, Sud con la segunda, que bien lo hace. Limpia dos jugadores, situación de 5 para 3, Bra, que ahora sí va a incidir desde la posición de caseta, un minuto 30, y les van a sobrar un minuto 29 segundos. Muy top, porque sí. ya planta el C4 y Chiqui y Sumpayos que tienen que ir obligatoriamente a guardar. Pues una ronda rapidísima por parte de Bacon, han explotado por Mini, bueno, Chiqui se lleva a Sud, buena kill, pero lo que te estaba comentando, han explotado por Mini, han jugado luego con la segunda entrada por Hat, han pillado completamente en bragas a KPI, no sabían lo que estaba ocurriendo no sé cómo ha sido la, secu la, se la secuenciación de utilidad como para que no lo hayan podido escuchar, que venían dos jugadores eh, ruseando Roca y ruseando Mini, que eso se escucha una burrada, pero bueno, conseguía solo dos bajas por lo, por lo que comentábamos ningún jugador de KPI estaba mirando y limpian a Chiqui, son payos que tienen que intentar mantener la WP y cuidado porque esto podría ser incluso la ronda 6 de Bacon porque no hay dinero en el hate pues sufriendo de lo lindo, ¿eh? Un enhate que parecía que ya tenía la solvencia en el lado CT, que tenía controlado, reducido a Bacon y se están volviendo muy grandes. Fíjate, a VP únicamente va a haber. Yo personalmente no forzaría. No, no entiendo cómo no han escuchado ni Mason ni McDaddy. O sea, creo que ha sido por todo el ruido y por toda la utilidad que, que había metido. en la facility. Sí. ¿no? O algo que hayan gastado por la zona de fuera, porque si no se me hace muy complicado que no, no llegues a escuchar que te están rusiando la zona, esa zona que se escucha bastante. Es que cuando saltas por la zona de silo, a mini se escucha muchísimo. Y Axon que va rapidísimo a abrir la puerta, se va a curar por la ventilación. No, toma el punto de A directamente. Pues fíjate, adelante Cuidado, eh. no, Bacon. Que viene Axon, que se lleva a Don wow. rápido, démonos con Chiqui. Acaban de abrir ya todo el punto. Son payos que sorprenden con la WP. Va a buscar al segundo jugador de Hat. Lo va a hacer. Cuidado, que es un 3 para 3. Están yendo para rampa. Y Mason deja pasar al primero. ¿Y se dónde está el segundo? Mason, que tiene la ronda. Se puede llevar al jugador que planta perfectamente. Va a recuperar la K47. Tiene la info de que hay un jugador en Digi. Espire, es, suelta el spray. Falla bastante, pero aún así, Demonos consigue la kill. Y pone esto en un 2 para 2. Son Payus que se lo lleva. Son Payus ahora mismo. El hombre de la ronda ¡Ojo! que va a cerrar. Con un 4K. 4 para él. Una más para Mason. Impecable la ronda en hit que bajo ninguna quiniela entraba para ser victoriosa para el conjunto español. Y ahora sí, Sumpayo la primera, sí. Sumpayo la segunda, Sumpayo la tercera y Sumpayo la cuarta. Guay, Mason, que no le hacen el cheque en la zona de rampa, consigue llevarse al jugador que planta, obliga a que Demonos se tire el duelo desde DJ contra él, le da tiempo a Sumpayo a llegar y hacer las dos bajas de 10. De 10 lo que acaba de hacer el equipo de KPI, acaban de meter una ronda que como tú bien decías, no entraba en los planes de nadie y hablábamos del tratamiento de las antiecos contra este equipo, que tienes que ser muy estricto, que son jugadores muy inteligentes, que no a fuerza de aim te van a ganar, sino siendo mejores posicionándose que tú, intentando buscar ángulos que no tocan. Sorprendiéndote, y... ¿no? Exactamente. Son perros viejos, no puedes jugarles a... a intentar darles las balas de primeras. Pues la verdad, una pena. Se las prometían felices los chicos de Bacon con esa sexta ronda casi garantizada. Sí. Axon otra vez entrando con la compañía cercana de Démonos, el brasileño, a secreto. McDaddy los escuchará en el momento en el que hagan algo de ruido. Ahora sí. vamos, van a limpiar todos los ángulos. Hombre, todas las esquinas del mapa, ¿eh? Es que es lo que van les a pasar toca. la mopa. Es que es lo que les toca. 
Don Cook está jugando en el off angle de invertida, en sol, como le queréis llamar. Son payos en el apoyo de Chiqui, dos jugadores que van a intentar darse la vuelta por mínima, que nadie que los tiene. Y McNally con el auge que puede hacer la doble fácilmente. Primera. No llega ni ninguna de las dos. Tiene que ser Donku. Se defiende del de Hack. Le abre un tercer jugador. Que bien lo está haciendo Donku de maravilla. Ahora sí que no puede sobrevivir. Eres muy bueno, Donku, pero no tienes superpoderes. Si te caes desde esa distancia 10 de vida, te vas a matar. Y se queda solo Soak en la ventilación. Y lo sabe Mason, que está ahí. Pues todo el handicap que tenía McDaddy ya lo ha resuelto el señor Donkey. Uno para tres, sinceramente complicado para el señor South, el jugador de 30 años que ahora sí cae no abatido en batalla. Penúltima ronda que va otra vez a favor de Inhid y otra vez Menudo Donkey. Ronda, eh. Ya lo hacía en el overpass. Menudo rondón de Donkey, cómo le entraban dos jugadores, cómo aguantaba, ayudaba a su compañero que no podía eliminarlos con la UG, pese a que tenía un ángulo buenísimo McDaddy. Y Bacon que tiene que volver a tirar de una, de una strap, de una strap clara además. Jugar algo rápido, intentar colar por mini, porque el jugar a estirar la ronda con una estándar con calls, intentar pillar en mal momento a los jugadores de Bacon, no le sale. Pues Mason ahora sí con el AK-47 que va a cargar para adelante otra vez. Ese Molotov que ha ejercido el equipo Uf, de Bacon cuidado no ha permitido porque seguir. Se ha colado un jugador en gel y esto no lo sabe McDaddy, ¿eh? Uf, qué timing ha tenido okay. McDaddy. McDaddy ahora sí que resuelve la baja, Sí, ¿no? sí. Ahora lo ha hecho fácil. No como antes. Que Aunque bueno, ha deleteado a dos jugadores, que quieras que oh, no. Son Payu ah, se son lleva. Payu. Habrá de está Walbar. tremendo el equipo de Engie nah, ahora. Ya está. Ronda ganada para ellos. Nos vamos al cambio de bando. Muy, muy bien el equipo de, de KPI o Engie. La verdad es que sí. Siendo solventes, fíjate que han tenido ese pequeño traspié en el que parecía que Bacon podría aprovechar la ventaja y marcar alguna que otra ronda eh, sí. de cara a ese lado terror, pero la han sabido suplir, solucionar de la mejor manera posible. También a nivel individual, no te lo niego, pero lo más importante es que han conseguido las rondas. ¿no? Sí, estamos viendo un poco las replays de la primera mitad, una ronda de pistolas que ha jugado de maravilla. Eh, parecía que Sark empezaba a tener impacto, pero luego como que se ha borrado un poquito. Le hemos visto cómo se volvía a disolver en, eh, en este concentrado de Nuke. Y pf, no sé, la ronda. Yo creo que la ronda que saca un poquito a los portugueses del partido es la Echo, que mete Son Payos con el AWP, que la guardaba de la ronda anterior. Mason Mason, también, ¿no? Mason conseguía la baja del jugador que plantaba. Pf, al final, yo creo que esa ronda, si la llegan a ganar, pf, haría que el equipo de Bacon hubiese ido con 6-7 rondas, que son mucho mejores que estas 5 al cambio de bando, que va a empezar ya. Y de momento, en Haze parece que va rápido para la ventilación. Pues Sar, que tiene que parar la mestía por parte del equipo de KPI. No consigue eliminar a ninguno de los jugadores. Y los demás que van para la rampa. El señor Sao, nuevamente, como no, con la USP sin silenciar. Verá que todavía está llegando en el apoyo. Ya está colado el señor Sumpayos en esa parte inferior, pero en Haze que no ha hecho nada más. Son payos aguanta el ángulo. Son payos que se lleva perfectamente a Sark, vemos que hace la kill de Chiqui Doku que puede acabar con el jugador, refrag instantáneo para que sus compañeros puedan plantar en esta zona de A y cuidado porque venden la, plan, la posición de GM y están entrando los portugueses y vamos que si entran, que van directamente desde los coffins, primera kill de Show Jackson que fallaba bastante, tiene que recargar, pueden acabar con el primero de los jugadores que estaban en el side son Payus que conseguía una kill súper importante y cuidado porque el C4 está plantada para él Eso sí, South que está muy tocado, eh a 11 puntos de vida, Mason otra vez caracoleando ahora mismo desde la zona de puerta, no pinchan en el C4 ya. tienen que hacer el check, Jackson con la primera, pero Mason, ¿cómo Uy, no? Va. Resuelve con una doble 11 a 5 más 6 para KPI. Esto muy toque puede ser la última parte del conjunto portugués en la SL Master. Qué bien jugado por parte de KPI. Se plantan para minis. Eh, son payos. Hace eh, una baja importantísima en la zona de secreto. Hace una baja importantísima en la zona de mini. Y encima se suma que Juanqui lo juega de maravilla. Mason juega desde la zona de Metallica. Consigue dos bajas. Hace un 1 para 2. Súper sencillo. Y ahora Bacon que se ve forzado a forzar nunca mejor dicho y Mason que no puede con la primera porque su compañero McDaddy le ha taladrado el cerebro. Bueno, da igual, ¿no? McDaddy con Don esa... Ma con P90, ¿eh? Galil y Donkey exactamente. Con la P90. New meta, chavales. Nos están sorprendiendo los chicos de Ingen, nos lo estamos pasando de maravilla. Pero una ronda que sí. prácticamente no hay posibilidades, no hay garantías para el equipo rival en el conjunto portugués. Bueno, la bomba que ha sido plantada y a ver qué pueden hacer ya los jugadores de Bacon. Pero de momento el post plan parece muy bueno para Bacon. O sea, perdón, para, para Enhate. Y el retake complicado para Bacon. Eh, a lo mejor te diría ya ni quitar armas. Guardar esas dos MP9s y guardar esa de ser Eagle de Sar porque poco más vas a poder hacer. Y te estás yendo a un lado en el que hablábamos de la comodidad o la falsa seguridad de la forzada. Estamos en nuque, distancias cercanas, forzamos, chavales, que podemos ganarla. Y lo que ocurre es que luego te estás, le estás regalando otras dos rondas más al lado Terro. Que al fin y al cabo, pues, es algo que deberías intentar no, no hacer en este mapa. 
Pues fíjate, Axon que sí que penaliza la primera de las armas, pero es que no va a ser problema. Un payo es que limpia el primero al segundo, balita para Bra. ¿Y ahora qué? ¿Qué es lo que pasa? Sí, has quitado un arma, KPI tiene para recomprar, y tú, amigo mío, es que no hay que invertir, hay que centrarte en tu dinero. Claro, es que el problema que hay aquí es que la falsa forzada te da esa seguridad, pero fíjate ahora, Axon que se compra la Max 7 para intentar generar banco, supongo que intentará jugarla desde la parte alta de Hub, pero vamos, que es lo mismo de siempre, te estás metiendo en un problema, de momento jugando muy rápido Mason, rompiendo ya la puerta de Squeaky, Doku que mete un mole en la zona de rapa para que no puedan rusear, Axon que ya le han visto, Démonos que se queda 78, Shark que se lleva Mason, buena kill del portugués, y Chiqui que falla mucho, Démonos se lo lleva con el tutap de UCP. Pues una ronda que no toca, al igual que lo hacía en la primera mitad en ese lado CT del equipo de Ingeid. Démonos que todavía se mantiene cubriendo esta posición cercana hacia puerta en el 6 de A. Y Axon que está súper adelantado con la Max 7. Es el arma que otra vez puede sorprender. Van a ir allí los jugadores del conjunto de Ingeid. Van a ir, te iba a decir al matadero, mejor dicho al fotógrafo. Les sí. puede sacar unas cuantas fotos con flash, no sé yo si se van a quedar cegados. Y Magda y compañía intentando dormir un poco la ronda. Pues están colando muy bien. El problema es que ese humo ha impactado sobre un cuerpo. Lo han escuchado. Los jugadores de Bacon. Bien, Magdadi que se lleva Axon. El jugador que lleva la Max 7 no va a tener más impacto. Donku que se esperaba de Mono, Saca otra de las bajas. Jugando muy juntitos. Jugando muy pegados. Los chicos de Hate están Tieco. Para que no sorprendan ningún jugador con pistolas, con escopetas ni con armas raras. De momento parece que se van en la bomba de B. Bra, que busca acabar con el lurker que hay en esa zona de Metallica. Ya la ha visto. Pero creo que está detrás de la puerta, ¿eh? Yo creo no. que nos han visto. Ah, estaba detrás de la puerta. Claro, pues claro, puede claro. Ser. Sí, Mira, sí, sí, Donku sí. está detrás de la puerta. Está cubriendo la espalda de sus compañeros. Cuidado que se abre, pero la le va a encontrar. Sabe perfectamente dónde está Donku. Le intenta coger la espalda. Bien, Muy bien, Show con esa P250. Dos para dos, plantan en la bomba de B. Y el retake bastante complicado. De hecho, te diría que una Max Seven y una escopeta... Una Max 7 y una escopeta, una K47 y una escopeta. O sea, perdón, ¿no? una K47 y una escopeta. No sería incluso una tontería guardarla, ¿eh? Pues Souza al menos que lo va a intentar desde Decon. Espérate que no tire el defuse rápidamente. Es un payo que lo localiza. Tortón a manos del jugador de Oliveira. Pincha el C4, una de McDaddy. Tiene que cargar para adelante. Sabe que obviamente no está tiene desactivando humo, ¿eh? el jugador del equipo de Bacon. Ahora sí tira el humo. Pincha segunda C4, pero nuevamente el jugador sueco que resuelve 13 a 5. Una ronda que se complicaba para Ingrid, pero igualmente la Llevan a buen puerto. Sí, la va a poder cruchar sin ningún problema. Muy buena torta de Sark. Se llama Mason a través del humo. Y lo voy a decir, la va a poder cruchear McDaddy con toda la seguridad del mundo. Porque en cuanto impactó la primera de las balas en el cuerpo de Braulio, al no llevar ningún tipo de Kevlar, se le movía la mirilla y ya no podía mantener el spray. Eh, buena ronda por parte de Hate. Y a ver qué pueden hacer los chicos de Bacon. Porque como pierden esta ronda, prácticamente dicen adiós al partido. Ronda que van a jugar rápida. McDaddy que se muere ante Sark. Chiqui que hace el refrag. Démonos con la OCP que se lleva otro jugador. A Axon y Sou que consiguen parar algo la embestida de Hate y el portugués que decide pusear Metallica acaba con Mason Donku en el 1 para 2. ¡Qué locura de ronda! Donku que elimina el primero de los jugadores. No sé yo si se espera a Axon. Tan va. adelantado resuelve el jugador portugués. Recupera ahora sí el AWP del jugador del equipo y va a conseguir desactivar primera ronda muy que mete el equipo. De la península ibérica en esta segunda mitad en el lado CT. Cuidado porque la ronda ha pendido de un hilo. En el momento en el que Don Q se giraba con la SG, ha tenido algo de fortuna a Axon. Podríamos hablar un poco del Pickers Advantage, hacer ese strike tan largo y sorprender a, al jugador de, de Hate, al jugador español. Pero bueno, ronda que van a sumar los chicos de Bacon. El problema es que han perdido cuatro armas. Han perdido mucha economía. Pues han perdido tanta economía listos, como que no va a haber listos. utilidad casi y tienen que comprar fama. Muy listos los jugadores de Hate, sabiendo que al haber poca utilidad, o sea, al haber poco dinero, uh -huh. probablemente compren el chaleco tier 1, pero Bacon ha decidido comprar el de tier 2 con el casco. Esas Mac 10 no van a tener tanto impacto. Pues lo tienen que hacer francamente bien. Qué bien. Hablando de llevarlo a buen puerto, lo hace Axon. Se cuelan sin ningún tipo de impedimento, sin ningún tipo de problema los jugadores de Engi de ese punto de B y tiene que resolver Démonos con el apoyo rápido de Bra. El primero de estos con una Famas, su compañero con un M4. Cuidado porque supongo que las Macten empezarán a moverse, a saltar. Y aquí son de una manera, Sí, de una manera frenética y más que eso no, sino darle ángulos a las SGs y a la K que llevan. Uh -huh. Ahora mismo te salta McDaddy, te hace un strafe largo, de repente te coge el, el ángulo corto, una K-47 y Demonos está muerto. Posicionamientos de dos jugadores, Demonos que tiene que vender el ángulo. Intenta, ¿no? Recabar algo de información. Normalmente se hace desde el lado de la puerta porque saltas en el marco y no te ven. Y cuidado que se les ha colado un jugador en A, ¿eh? Y no tienen la info. 
Pues ahora mismo está en ventilaciones Mason. Mason con esta McTain consigue la primera, otra más a manos de Chiqui. Aquí quiere dormir la ronda, aquí quiere dormir el partido del equipo de Engie. Bien, show. Buah, y se lleva la doble show, ¿eh? Pues cuidado porque tienen el control de B todavía. C4 que no ha llegado a entrar. Se puede dar la vuelta en el último momento el equipo de Engie por la ventilación. Y lo van a hacer. Solo hay un jugador cerca. Es Axon y encima va con un WP a Heaven. Pues espérate, que tiene la ronda otra vez, como lo hacía con anterioridad el jugador del equipo de B con Donkey, que no cubre la parte superior. Sí que lo hace su compañero, si no me equivoco, el C4 plantado, que al fin y al cabo es lo más importante. Mason, que tiene el ángulo, como tú bien apuntabas. La cruzada es muy buena por parte de Hate. Es verdad que Don cuesta un suspiro. Y es el jugador que parece que no ¡Buah! se la quiere jugar. Su payos con la doble, le pega aguanta a pasar. Brutal. Solo queda so con la famas, que tiene que intentar enmendar el se error que, que acaba de tener. Ace. Son payos que no puede con él. Donkey, que hace el refrag. Ronda para el equipo de Hate. Están ya a dos de ganar este mapa y echar a los chicos de Bacon de estas L Masters. E irse al grupo Decider. Mantendrían la plaza Qué todavía bien, Wild. Eh. Lo que decíamos. Conjunto de KPI. El movimiento de mid round. Eh, se te cuela por la puerta, no te lo esperas que te va a bajar la ventilación con una MAC-10, te hace la baja. Y a partir de ahí, toda tu defensa, que estaba súper bien planteada, se va al traste. No puedes hacer absolutamente nada porque te has descontrolado la zona de A y la zona del ducto. Muy complicada esta ronda. Fíjate, Bacon, que obviamente se ve obligado a forzar... 3 MP9, XM y 5M para Sar. Sí. Uf. No Me... querría estar en esta situación. ¿eh? No, no, para nada. Y menos de, hoy. De hecho, Axon con esa 2-2 puede hacer bastante daño. El primer contacto lo va a hacer Bra en el bien. One Way. Muy bien con esa MP9. Consigue una kill. Vamos a ver si no se pasa de revoluciones Bra. A intentar recuperar el arma, que es lo que le ha pasado, porque McDaddy la tenía controlada. Pues plantean otra vez el 4 para 4. Que si encima ya es favorable para el lado terror, no te cuento nada más. El nuque. Con el armamento. El nuque es verdad, el cortas nuque. distancias. Sí, pero... pero el nuque te vas a la zona de Yard, cuelas un jugador a secreto. Y amigo mío, rota tú con un MP9 sabiendo que a lo mejor el ángulo que tienes es el de la bomba de ventera desde rampa a un jugador de Endicon. Uh -huh. O fíjate tú, un ángulo desde la zona de Heaven al jugador de Rojas. Eh, Tan aleatorio todo, ¿no? Sí. Son payos que uf, tiene un timing divino para que Axon no le pegue ese escopetazo a la cara con la 2-2. Y de momento los jugadores de Hate mmm, esperando a que roten los integrantes de Bacon son los que tienen que ganar la información, son los que tienen un jugador abajo. Acción también importante que atiene la bala, ¿eh? En el lugar idóneo, la flash de cae la buena, utilidad, ¿eh? cae la flash y cae la baja de Don Q. Otra vez rotan los jugadores del equipo de Capilla a este punto secundario. Es un payo que se va a quedar un poco en las labores del urqueo intentando que no cojan la espalda. Cuidado, cuidado, cuidado plantado. con Show. Cuidado con Show con la MP9, que ya está en la zona de rampa y lo que te decía, fíjate qué ángulo tiene para defenderse. Van a plantar en el humo, en el humo perfectamente. Chiqui, que está llegando desde la zona de secreto. Qué bien lo está haciendo KPI, ¿eh? Y Show, que tiene un marrón ahora mismo, porque tiene que intentar bajar. Y, y llega a jugadores. Con una escopeta. Y démonos no se espera ya, Chiqui. Si sí, se lo espera, pero es más rápido ahora una si el brasileño consigue la kill. 3 para 3, ¿eh? Pues espérate que todavía es ronda. Pincha el C4 el equipo de Bacon. Don Q, que resuelve con la primera baja. No lo hace McDaddy. Otra más a manos de Sumpayu. Solo queda South en el emplazamiento del C4. Va con los copeta, Bien, pero McDaddy que resuelve con otra baja más. 15 a 6, otra vez. 9 puntos de partida sí, en este caso. Lo hace de maravilla aquí Braulio, pero se pone nervioso. Intenta recuperar el arma. Consigue la baja, pone el 4 para 4. Y lo que decíamos, cuando estás jugado con, jugando con SMGs en este mapa, en cuanto te busquen dos ángulos largos lo tienes muy, muy complicado. Está jugando muy bien los retakes el equipo de Bacon, pero la diferencia de armas es notable. Se está notando muchísimo, la verdad, la superioridad en cuanto a nivel individual y también en cuanto a rondas. Nos podemos ir muy to a la última Opa. ronda del equipo de Bacon en esta temporada 6 de SL Masters. Primera para Don Q, otra más para el brasileño. De momento, démonos que conseguía poner el 4 para 4. Se queda bastante tocado el brasileño. 57 puntos de vida para él. McDaddy que echa la K47 fuera de esa zona de lobby para que no la recuperen los integrantes de Bacon. Y la zona de rampa completamente vendida. Cuidado porque se están colando ya para la bomba de B los jugadores del equipo de Hate, KPI, como queréis llamarlos, en esta posible última ronda para el equipo de Bacon. Esta es el Masters, temporada número 6. Van a plantar delante de la bobina de B. El postplan es muy bueno. Y encima van con AKs 47 si tienen todavía muchísima utilidad. Pues lo tienen a placer, únicamente dos flashes y una gran HE a manos del equipo de Bacon que ya intenta la desesperada poco a poco remontar este segundo wow. mapa. Sí es su pick, pero es que da absolutamente igual. McGrady que está aguantando, holdeando el ángulo. Esto que debería ser la victoria del equipo de Engie. Cuidado, Primera, cuidado, cuidado. Doble y espérate que se revuelve Son Engie. Payos, ¿eh? Son payos, se queda solo contra tres jugadores. Tiene que intentar hacer la ronda, puede con el primero de ellos. No le tocan todavía la C4. Ahora sí que le están intentando fusar. Con esa flash puede avisar. Ve al primero, no se, me lo lo lleva, creo. se lo lleva en ronda y para partido para el equipo de Hate.
Bueno, 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 bueno. Partido rápido el que hemos vivido el día de hoy. La eliminación, lo podemos decir ya, del equipo de Bacon en Hey KPI, como queréis llamarlo. Lo llevamos explicando durante el día de hoy. Han sido los campeones de este mejor de tres. 2-0, con una rotundidad brutal. Y Bacon que no ha podido remar en ese nuque. Por lo que comentábamos, no había sacado suficientes rondas del lado terror. Sí, además, los dos mapas que han tenido el mismo resultado, 16 sí. a 6 y 16 a 6. Es verdad que en el nuque no nos daba otra opción. Yo, por lo menos, ¿Otra eh, apostaba, claro, eh, un poquito más para el equipo de sí. Bacon, pero igualmente es lo que dices. Han tenido la gran oportunidad de marcharse con 7, incluso 8 rondas en el cambio de bando. No lo han aprovechado. También el parcial en la segunda mitad del equipo español ha surtido mucho efecto sí. y otra vez tirando de galones, tirando de veteranía y tirando de jóvenes promesas sí. que si ya no son promesas se están asentando Hombre. en el counter strike nacional como es un payo. Un payo se ha hecho un mejor de tres increíble en el overpass ha sido una de las piezas claves en este mapa de nuke se ha hecho una ronda con el 4k que es la que hace que se desmonte todas las ilusiones de Bacon para sí. tener un control de ese lado terro y poder meter las rondas necesarias de las que hablábamos. Ha jugado Mason de maravilla Chiqui ha tenido muchísimo impacto, Don Q ha tenido un par de rondas que siempre las da McDaddy, pues con su P90 y con su auge defendiendo muy bien la zona de Yard. Y por parte de Bacon no hemos visto a Sark, no hemos visto a Bra, no hemos visto a Axon, no hemos visto mucho a eh, ni a generales al equipo. Hemos visto más a Show, que normalmente es el jugador que menos debería aparecer dentro del equipo de, de Bacon. Sí, y otra vez, permíteme muy toque que te vuelva a mencionar el tema de Sunpayus. Hablábamos ¿no? en ese primer mapa que sí. Bra se adaptaba no solo a la VP, sino a la K47. Y hemos visto un Sunpayus que realmente la mayoría de bajas en el overpass y también en esta segunda mitad de Nuke ha las ha hecho con rifle, exactamente, tanto con AK-47 con, como con la M4, perdón, con el AWP, es verdad que ha estado muy sólido en la defensa también, pero un Sunpayus que ya decimos está progresando en Hit o el actual KPI, eh, recordamos que se va a ese grupo de Insider en el grupo de Losers que se mantienen tanto eh, Wild como el conjunto de Hit que ya decimos pasan a la, pasan a la, la siguiente. siguiente fase. Sí, pasan a la siguiente stage, por así decirlo, y nosotros estamos viendo aquí las estadísticas de este mapa de Nuke. Como comentábamos, son Payus protagonista, eh, Don Cook ha jugado de maravilla, Mason igual, y por parte del equipo de Bacon lo que estamos viendo. En líneas generales, todo el equipo más o menos en la línea, pero creo que el que más ha destacado ha sido eso. Sí, la es el que, es que tenía más impacto en las bajas, es el que conseguía siempre intentar anotar las rondas, pero bueno, al final lo comentábamos, era, había una, existía la posibilidad del 2-0 de, de hit o de KPI, pero claro, eh, todo pasaba por llevarse ese overpass con rotundidad, intentar sacar el mayor número de rondas del lado CT en ese nuque para que no tuviese eh, tiempo de reaccionar Bacon, y es lo que ha pasado al final. Bacon, que si se llega a llevar el nuque o el overpass, nos hubiésemos ido al Miras y ahí sí que vería un partido más igualado. Sí, y un Bra que ha destellado a las mil maravillas en overpass, en nuque, ya... eh, ha vuelto a ser un poco más de lo mismo y un Bacon que la verdad me da pena, me da pena por lo que te digo, porque sí. en el recorrido general se ha notado que le han mostrado trabajo, en general los equipos portugueses están añadiendo muchísimo trabajo y muchísima categoría y Muito, si te parece vamos a ir directamente con el jugador destacado de esta con serie el... al mejor de dos, que bueno, yo tiraría un poco para Murcia, ¿eh? Sí, al final va a ser payus ahí le vemos, feliz, 52 bajas, 20 muertes, 114 de ADR, recordar que ha jugado a las mil maravillas, tanto con Rifle como a WP, lo sí. comentaba Javi, y la verdad creo que ha sido uno de los artífices que su equipo pueda ganar con esta rotundidad a un Bacon, que venía de menos a más, y se ha encontrado un rival muy duro. Esta cara de KPI eh, es la que esperábamos todos desde el día 1 contra todos los equipos. Un, un equipo que, aunque tengan la ronda perdida, en cualquier momento la pueden desbalancear. Jugadores con muchísimo aim, jugadores que te ganan duelos, que sí. da igual con qué arma vaya. Y en general los cinco también. ¿eh? Exactamente. Has visto a Mason esa ronda con la MAC-10, colándose por la espalda, etcétera, etcétera. O sea que muy bien. Y nosotros que tenemos ya el bracket, como quedan las cosas. El grupo de Isider, que van a ir quién? Wild y Hey, KPI, como le queréis llamar. Y nos dicen adiós, nos lo dijo ya ayer el miércoles, Tenerife Titans y hoy viernes pues tenemos que decir adiós a los chicos de Bacon. La verdad es que sí, una auténtica pena, ya lo decíamos, el equipo de Tenerife Titans que no ha, eh, ha atravesado la mejor de sus rachas por sí. el tema de algún que otro jugador como Cristian que no podía jugar con compromisos oficiales, también temas extradeportivos, pero igualmente ha ganado el mejor en el servidor. Han sido tanto el equipo de Wild como Engie. Yo, personalmente, eh, antes de empezar eh, este nuevo grupo, ¿no? el, el grupo que hemos acabado en el día de hoy, el que hemos finiquitado, pues también ha apostado por estos dos equipos sí. para pasar. Y nosotros que ya vamos a encarar el grupo de winners, el grupo de campeones que se disputará la semana que viene. Recordad, Offset contra Vodka será el primer partido, GTZ Bulls contra Exploit. Cuidado que aquí ya hay chicha en estos dos primeros partidos y sabéis cómo funciona. Igual que el grupo de Sider, los jugadores, que los equipos que ganen 
los dos botres podrán pasar. Y es verdad que no van a ir a Presefe, se jugarán el partido contra, contra los equipos que vengan de ese Decider Map, que son ya los que están clasificados, que son tanto en Hate como Wild Gaming. Eso es la gran oportunidad, la verdad, de ir por el upper bracket y tener esa otra vez doble ahí oportunidad. Está. No, ahí está, ahí está, ahí está. Iría no directamente a, a las finales, los ganadores de sí, las claro. finales correspondientes del lower y upper bracket de este grupo de winners y los perdedores, por lo que tú decías, a intentar disputárselo con los dos equipos que han pasado el Telus. Exactamente, ganar dos botres te garantiza ya directamente plaza en las finales de esta serie más temporada 6. Perder esos dos botres te garantiza que te vas a pegar otra vez contra Wild Gaming. Y el equipo de KPI, que yo no querría hacerlo porque vista la cara de Wild el miércoles y vista esta cara de KPI, las cosas pintan duras. Sí, y unas finales muy toques, se pueden quedar muy bonitas. Sí. Con equipos españoles, con equipos portugueses. A mí me gustaría personalmente que hubiera mitad y mitad de paridad, representación. ¿no? no, paridad exactamente. Porque ya decimos, agradecemos a los equipos españoles, obviamente porque confían en nosotros y porque quieren jugar la liga doméstica, sí. la liga de casa, pero también a los Tugas porque también están confiando otra vez en SL sí. España pues para demostrar su nivel, que ya decimos es muy bien. Sí, y nosotros también queremos dar las gracias, como siempre, a nuestros patrocinadores Intel, Movistar, Paysafe, Car, Samsung y Uroris, que ellos siempre están confiando ahí a tope. A vosotros eh, nos estáis viendo desde casa. Esperemos que le hayáis pasado muy bien y que hayáis celebrado la victoria o oh, si habéis perdido. Pues o llorado, mucho. ¿no? Exactamente. Eh, nosotros poco más que no, nos queda, Javi. Sí, remitir también a los espectadores a ese grupo bueno, de, ¿no? de la Pro League que Empezar vamos a mantener. Ahora. Sí, eso es. Hoy es el segundo día y mañana acabamos con la primera ronda. De hecho, todavía se puede llegar al primer mapa y todo sí. de, la, de la Pro League, así que no, no nos enrollamos más. Nos vemos. Recordad, está la Pro League ahora. Creo que es el G2, no, es el Navi Winnie que se está jugando. Eso es. Así que nos vemos. Agur.